niño no José, es toda mía. Tras cuatro décadas de carrera artística y un sinnúmero de producciones discográficas y canciones que han sido éxito a nivel mundial, Miguel Bosé presentó en nuestro país su más reciente trabajo musical, Bosé MTV Unplugged. El, el Unplugged tiene algo de íntimo, o sea, tú estás, la gente está aquí, ¿no? Es un sitio chico, un sitio cerrado, donde lo que estás cantando, lo estás cantando ya en un territorio que para mí al principio era incómodo, y que luego resultó ser nuevo, necesitaba complicidades para afrontarlo, ¿no? Y me rodeé de la, de la gente más cercana que tengo, ¿no? Entonces, Natalia la Furcade, mi niña, y menos la niñana, mi hermanita chica, que llevan ahí conmigo desde que empezaron la carrera, ¿no? Estaba ahí con ellas, empujándolas, ayudándolas, cerca, de alguna manera, vigilándolas, admirándolas. Marco Antonio Solís es, quería una cosa, hay una presencia muy mexicana, ¿no? Entonces es un emperador, ¿no? Desde Alaska hasta Argentina es, es un personaje muy importante. Es, como sea, era, era como una especie de choque, ¿no? Vernos así entre los dos, una cosa muy poco obvia, ¿no? Me gustaba mucho la idea, los maná. Ya hemos hecho muchas cosas juntos, muchas cosas juntos. Bueno, otra más. Y luego están... Fonseca y Juanes. Y hablando de Juanes, el país se interpreta junto a Bosé en este desconectado, Amiga, uno de los más grandes éxitos del artista español. Amiga, Juanes vino con Amiga bajo el brazo. Me dijo, yo quiero hacer Amiga. ¿Por qué? Pues porque yo te conocí. La primera vez que oí Miguel Bosé fue en Colombia con Amiga. Entonces, me encantaría hacer esa primer, que es el primer recuerdo. Juanes se emocionó mucho cantando la canción, mucho, porque era... Hago un flashback hacia atrás en su infancia. Infancia, de dicho. Con esta producción, Miguel Bosé se reinventa y confirma por qué se ha mantenido vigente durante más de 40 años en la industria de la música. 